இன்றைக்கி என்ன டிப் நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு வாட்டர் அடிக்கடி பிடிச்சி வைக்கிற பாத்திரம் அதாவது இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் இல்லை சொம்பு அதிலெல்லாம் வந்துட்டு உப்பு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு உப்பு தண்ணியோட கரை நல்லா படிஞ்சிரும் அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் சரி என்ன பவுடர் போட்டாலும் சரி இல்லை எந்த லிக்விட் போட்டாலுமே சரி அது வரவே வராது அப்படியே தேக்க தேக்க வந்துட்டு ஹார்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா புளிச்ச மோர் அப்படி மோர் கிடைக்கலன்னா வந்துட்டு கொஞ்சமாக புளிச்ச தயிர் அதோட தண்ணி கலந்து கூட நம்ம நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடலாம் நல்லா புளிச்ச தயிர் அல்லது மோர் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து பாட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக மேலே வரைக்கும் இருக்கிற கரையெல்லாம் எடுக்கும் அதனால் எவ்வளோ தயிர் இருக்குதோ எவ்வளோ மோர் இருக்குதோ அதை ஊற்றிட்டு மீதிக்கு வந்துட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பச்சை தண்ணி தான் ஏன்னா பாட்டில் ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் பாட்டில் மேலே வரைக்கும் இருக்கிற கரையெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த மாதிரி முதல் நாள் நைட்டே ஊற்றி வச்சுட்டு காலையில் வந்துட்டு அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் அப்படியே கீழே ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதை வந்து நம்ம நார்மலாக எப்பயும் பாத்திரம் தேய்க்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோப்போ இல்லை லிக்விடோ வந்து போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்தோம்னா அந்த கரையெல்லாம் சுத்தமாக வந்துடும் நம்ம தேய்க்கும் போதே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு தேய்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு பருப்பருன்னு வர்றது நம்ம தேய்க்க தேய்க்க வந்துட்டு அப்படியே அந்த கரையெல்லாம் போய் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கரை லைட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணேன் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல நான் வந்து ரெண்டையுமே அட்டாச் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்துட்டு லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக பிடிச்ச மோரும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதுவே வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நிறைய மோர் பிடிச்ச மோர் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு த தயிரும் பாதி அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா சுத்தமாக எடுத்துகிட்டு வரும் இது வந்து பாத்திரத்தில் மட்டும் இல்லாமல் டைல்ஸில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைல்ஸில் இருக்கிற கரையை கூட எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்ட்டு பளிச்சின்னு ஆயிடுச்சு இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனில் ஆல் கொடுக்கணும்